come si arriva da qui a qui a qui Venezia si trova a pochi centimetri sopra il livello del mare, un punto di partenza piuttosto interessante per un viaggio nello spazio. Ma nel 1609 Galileo Galilei riuscì ad avvicinare questa città alle stelle, quando diede una delle prime dimostrazioni di utilizzo del suo nuovo telescopio. Pochi mesi dopo riuscì a scoprire le lune di Giove, Io, Ganimede, Callisto ed Europa. A quattro secoli di distanza, un altro telescopio ha segnato la storia di Venezia. Hubble venne lanciato nello spazio nel 1990 e in quel momento è cominciata la sua storia costellata di scoperte scientifiche. Ma la storia di Hubble non è fatta solo di scienza e tecnologia. Proprio come la storia di Galileo, essa riguarda anche questioni politiche, economiche e persone geniali impegnate in imprese davvero ardue. La squadra che ha progettato Hubble dovette prendere decisioni molto difficili su come semplificarlo per soddisfare pressioni politiche ed economiche. Gli ingegneri dovettero persino ridurre le dimensioni dello specchio. Da quegli strabilianti 3 metri ai nuovi, non meno impressionanti, 2,4 metri. Mentre la squadra di Hubble risolveva i problemi tecnici e lottava per rientrare nel budget, una tempesta politica si stava battendo sulla città di Washington. I politici erano infatti in allarme per l'aumento dei costi e invitarono la NASA a trovare un partner internazionale. Stabilire da subito una collaborazione con l'Europa si rivelò cruciale. L'appoggio europeo diede nuovo vigore al debole sostegno da parte del congresso statunitense e con l'ESA come partner tutto il progetto riprese vigore. Hubble sopravvisse alla politica solo per poi impantanarsi a causa di problemi con le ottiche. L'aberrazione sferica, un difetto imputabile allo specchio primario, impediva al telescopio di mettere bene a fuoco. Dalle foto di Hubble, che sarebbero dovute essere nitidissime, gli astronomi non riuscivano a ricavare i dettagli desiderati. Sebbene nessuno avesse previsto un problema allo specchio, Hubble venne progettato per contemplare l'imprevisto. Hubble era stato infatti progettato in modo che gli astronauti potessero raggiungere il telescopio e risolvere i problemi in orbita. In totale, Hubble venne visitato cinque volte dagli astronauti per riparazioni e migliorie varie. Ecco dunque che fra progettazione, lancio e manutenzione, la storia di Hubble è stata una vera giostra di alti e bassi. Ma ne è valsa decisamente la pena.